Bienvenidos sean al TV Podcast de Ratona de TV, un espacio de reflexión sobre temas audiovisuales que encontramos tanto en televisión como en internet, en donde vemos, nos emocionamos y reflexionamos nuestros consumos. Este podcast llega a ti gracias al ebook Formatos Audiovisuales del Siglo XXI, Televisión e Internet, una guía para que conozcas las formas y sus normas que son tan importantes como el contenido que presentan. Lo encuentras en www.ratonadetv.com diagonal ebook. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este TV Podcast, el TV Podcast número 100. Y yo estoy muy contenta de compartirlo ahora en este formato. Quienes lo estén escuchando por Spotify, por iTunes o en alguna de las plataformas de audio, pues esto es un audio, pero quienes están viéndolo por YouTube, pues este formato ahora se está estrenando también en video. Y a ver cómo me sale, es el TV Podcast número 100. Yo quería hacer algo especial y sobre todo algo especial para todas aquellas personas que están llevando y que están viendo muy de cerca la conversación acerca del estreno de esta plataforma de Televisa, de Televisa Univisión ahora, que están dándole mucho calor, bueno, evidentemente le han dado muchísimo calor desde hace algunas semanas, anunciando el estreno, anunciando ya llega, ya viene, ya viene, y pues ya llegó, ya llegó en el formato en el que vamos a empezar a ver todo el contenido de VIX de manera gratuita, en el, en el formato, digamos, que lo tienen para que la publicidad esté inserta y la gente pueda consumir esta plataforma de manera gratuita. Y evidentemente, pues bueno, sabemos quiénes estamos y seguimos esperando la conversión de Blim a VIX Plus, que será pues esta modalidad. Pero bueno, quienes están llevando esta conversación seguramente están muy cercanos a todo lo que está ofreciendo Televisa y a este discurso que siguen dando con mucho interés de competir con plataformas como Netflix. Y a mí me llama mucho la atención porque eh, desde hace 20 años Televisa ha tenido la oportunidad, como muchas televisoras y como una gran parte de la industria de antes, digamos, de la industria que viene desde el siglo XX, y ha tenido, a mi parecer, muchas oportunidades para entrarle de lleno a este juego del Internet con toda esa sapiencia y con toda esa manufactura y con toda esa capacidad y sabiduría que tienen de utilizar el recurso audiovisual y utilizar las herramientas, el lenguaje y todo lo que hay alrededor de esto para crear contenidos acordes a cada plataforma o acordes a cada momento. Y creo que aquí lo que tenemos que ir entendiendo, o al menos esta es la propuesta de este, de este podcast, que no nada más se trata de innovar en la tecnología. También esto se ha tratado de la adaptación de las tecnologías a los formatos, a las formas en las que hay para contar cosas. Y ahí es donde creo que Televisa y donde yo le estuve dando un seguimiento importante de alguna u otra manera a esto, porque me parece que eh, Televisa ha insistido mucho, que creo que no es que esté mal, en recurrir al recurso de la nostalgia y de todo lo que tienen de acervo, que es muchísimo, o sea, es un contenido enorme al que creo que no le han sacado mucho provecho, aunque en cada aviso que nos fueron dando desde hace 20 años era vamos a traer estos contenidos al público, vamos a acercar al público a los contenidos que ya vieron. Pero creo que han sido muy cuidadosos, muy temerosos eh, e incluso creo que hasta muy cautelosos, pero en un mal plan, pues creo yo, para poder proponer cosas que tengan que ver con esto. A ver, hago nada más una breve introducción porque 
Algo que también van a poder encontrar en mis redes sociales es una infografía de eh, estos 20 años que les estoy contando, donde Televisa ha experimentado de alguna o de otra manera con eh, el tema del Internet. Primero, en 99-2000, salió un concepto que yo creo que muchos de nosotros recordamos que se llamó esmas.com. Y es más, pues era como la parte digital empezó a hacer esta parte digital a donde nos mandaban ya todos los programas de Televisa. Si ustedes incluso ven las telenovelas de aquel entonces, muchas de ellas ya tienen así de consulta más capítulos en esmas.com hasta el final de los créditos. Digamos que era como la versión de lo que llegó a pasar incluso en TV Azteca en algún momento que todo te lo mandaban a todito.com, que ya les estoy hablando de la prehistoria, pero bueno. Y eran más o menos como estos puntos de comparación. Y después de de que es más, se había ofertado como una propuesta, no nada más como un repositorio, digámoslo así, o como para ir presentando, también vertiendo información, esta parte noticiosa, esta parte también informativa que tenía que ver con las telenovelas, eh, las noticias que iban surgiendo poco a poco, con, con obviamente con los programas de ficción, con otro tipo de programas que sacaba Televisa, y pues todo te, te mandaban todo a, a esmas.com. Y... Después, años después, en el 2008 más o menos, 2006, 2008, llega Tevolución.com y Tevolución, te decían, es otra propuesta revolucionaria donde no solo estamos siendo ya el repositorio o estamos poniendo cosas eh, informativas, sino que también estamos ofertando producciones exclusivas para ser consumidas eh, por esta vía. 2008 era un año que podríamos pensar que todavía, o sea, si lo imaginamos en el nivel contexto, sí puede ser un año en el que todavía no existía tanta tecnología para soportar el video. Eh, o sea, sí, digamos que a lo mejor no en todos los teléfonos había internet, Todavía no se popularizaba tanto esto de tener un smartphone y evidentemente no existían del todo. Iban en ese camino ya las Smart TV y eh, pues el contenido se veía de aplicaciones que ya iban saliendo o directamente de las páginas. Y en este caso tu evolución era una página y desde ahí podías consultar. Después de tu evolución, eh, en ese inter de evolución, pues aparece Netflix, que Netflix llega a la escena en 2010, 2011. De hecho, acaban de celebrar sus 10 años. Y esto implica que todo lo que Televisa había como hecho, digamos, de esfuerzo, de pronto ya se ve materializado, pero en otra plataforma, en, en otro, de otra manera. Y entonces Televisa se va poniendo nuevos retos. Y presenta por ahí del 2000, ¿qué? Ah, bueno, 2014, 2015, presenta Veo. No, 2013, presenta Veo. ¿Y qué era Veo? Mira, la franca competencia con Netflix, ¿no? Eh, les voy a ir poniendo de pronto aquí las notas que, que, que fui recuperando para esto. Perdón, luego no soy tan precisa con las fechas. Pero... Eh, les voy a poner aquí también la infografía que dejé con, con esta información en mis redes sociales. Y todo esto es para explicarles que Televisa hizo muchos esfuerzos, Televisa hizo como muchos intentos por querer entrar de lleno a un mundo en el que por alguna razón siempre tuvo resistencias o quizás falta de visión o quizás sintió que el tiempo no iba a correr tan rápido. Y dos años después de que salió Veo, después presentan Blim. Ya Blim, ya he entendido igual que Veo como una aplicación. Evidentemente la tecnología ya corría mejor, el ancho de banda y todas estas circunstancias para el visionado del video eh, desde un teléfono, desde este tipo de, eh, donde estés donde estés, ¿no? Donde los planes de telefonía ya te permiten que no todo se te vaya en video y que puedas jugar mejor con eso. O sea, ¿saben? Todas estas cosas tenían que estar puestas para que 
salieran estas tecnologías y entonces que Televisa sacara un blim que pues ha sido muy polémico siempre el tema de blim y en todos, insisto, siempre nos han dicho traemos eh, todo el repositorio, traemos todo lo que Televisa ha producido y en realidad blim pues no terminó de cuajar, yo creo, a niveles corporativos, a nivel negocio. Para quienes gustamos de ver las telenovelas, funcionó y, y creo que ha funcionado bastante bien, aunque sí debo de confesar que la interfaz de, de Blim me cuesta muchísimo trabajo en Smart TVs. Eh, de repente, eh, en algunas, por ejemplo, en las que tienen el sistema Roku, pues se ve padrísimo, y en otras de repente dices, híjole, es que no hay manera, lo hacen muy difícil, el camino para llegar a la serie o para llegar a la telenovela o para encontrarla tan solo en el buscador es bien complicado. Y yo creo que como estos había, todos podemos tener testimonios similares con Blim, y por alguna razón... Ahora, gracias a la fusión Univisión Televisa, Televisa Univisión, deciden relanzar su proyecto ya con esta ambición que tanto nos han cacareado de que es la primera que tiene todo este contenido en español, evidentemente haciendo fusión también con televisión de Latinoamérica, ¿no? Trayendo títulos no solo mexicanos, sino también de otras partes del mundo, eh, telenovelas y cosas así, lo cual es súper ambicioso y yo creo que pinta para muy bien y, y pues bueno, habrá que sentarnos a esperar. Pero todo esto lo pongo en la perspectiva porque evidentemente pues es todo un acontecimiento el, el, la llegada de VIX a la competencia. Insisto, seguimos esperando a que ya VIX pueda estar eh, VIX Plus para poder nosotros también dimensionar eh, cómo va a ser la experiencia del visionado. Eh, podemos ver ya cómo es la de VIX, pero bueno, habrá que esperar. En este sentido, a mí me gustaría muchísimo contarles cómo también ha sido el paso de Televisa, justamente en esto que ya les había mencionado, que es cómo Televisa ha incursionado en eh, la creación de nuevos formatos o en la elaboración de contenidos que traen estos nuevos formatos, porque parecería como algo muy lógico que lo que vimos en televisión de pronto solo pase como un mero repositorio a internet y ya. Pero si alguien quiere dedicarse a historiar el paso que ha tenido esto de los formatos, si alguien quiere revisar cuál ha sido la historia de estos formatos con la llegada de internet, en el entendido de que cada medio de comunicación que llega y se establece, llega a proponer nuevas reglas de creación y estas nuevas reglas pueden venir de otro lado y pueden tomarse préstamos, pero evidentemente se tienen que adaptar a lo que, a lo que el medio mismo ofrece. Y en este sentido, Internet, y si estamos hablando de que por ahí del 2000... 7, 2008, ya estaba YouTube y ya empezaba a ser YouTube, YouTube, pues, a tener esta popularidad eh, que después tuvo con años posteriores, pero ya empezaba a funcionar no solo como esta opción de consumo, sino también de creación. Y en este sentido, ya se empezaban a trazar las líneas de lo que eran los contenidos propios de Internet, Evidentemente, y les repito, porque es tan importante pensar en el contexto, en el contexto de que no todo el mundo eh, veía el Internet desde sus casas, de que, por ejemplo, si era en la oficina, pues les podrían reducir el, el, el Wi-Fi o podían bloquearles algunas aplicaciones o algunas páginas. Entonces, no todo se podía consumir con la facilidad y con la rapidez que tenemos en este momento. Y en ese sentido... ¿Cómo digo en ese sentido, verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué muletilla tan fea? <ríe> Me acabo de dar cuenta. Pero pensándolo desde esta perspectiva, evidentemente lo que YouTube empezó a proponer eh, eran videos cortitos y cuando se trataba, por ejemplo, de ver gatitos o de ver este, perritos o de ver cositas así, 
había una posibilidad de ver videos muy cortos. Solo veías como el gajo, el asunto chistoso y pasabas a otra cosa. Y esto fue delineando algunas cuestiones narrativas que ya cuando las personas decidieron tomar una cámara y utilizar el recurso de YouTube eh, también para subir sus propios contenidos, pues empezaron a trazar otras líneas del juego para que evidentemente lo que se estaba consumiendo se pudiera consumir de una manera rápida, de una manera fácil, que no tuvieras que lidiar con el tema tecnológico de que, ay, se me acabaron los datos, ay, no tengo señal, este, ay, mi internet está terrible y no puedo descargar el video. Todas estas cosas que no eran nuevas tampoco y que ya se estaban vislumbrando desde muchos años antes que ya había empresas de entretenimiento que estaban empezando a producir, y les estoy hablando de recién los años 2000, que para nosotros podría significar una edad muy temprana del Internet. Sin embargo, en esos años ya había una, eh, un pico importante de empresas que ya estaban haciéndola y de repente cayeron. O sea, lo que nosotros pensamos para los años 2000 es, es, es ya una primera etapa del Internet, ¿no? Eh, con todo lo que representa, que, que fue, que fue, que fue, también económicamente hablando, que fue, que fue, que fue. De repente llegó a un pico, se cayó y toda esta burbuja que se cayó, pues evidentemente también tumbó muchos proyectos que ya estaban manejando este tema de la creación audiovisual, porque evidentemente pues también jugaban en contra de, la, de, de, las, de los aspectos tecnológicos para el consumo pero que eso no limitaba que ya hubiera propuestas en ese sentido. O sea, que estamos hablando de que todas estas cosas, normas, reglas y posibilidades se empezaron a plantear desde principios de los 2000. Y todo esto para decirles que las, estas normas y reglas, pues evidentemente estaban pensando formatos muy cortos para que puedan uh, fueran consumidos de manera mucho más rápida. Y cuando ya son relatos planeados, armados, que te estén dando una historia, se proponía que todo fuera en planos muy pequeños, porque a diferencia del cine o de la televisión, no estábamos hablando de clips que fueran contemplativos o de clips que fueran a darte, a contarte muchas historias de muchas personas. Evidentemente por los tiempos y por las cosas que les estoy comentando, eh, los formatos se tenían que hacer muy cortitos muy sintéticos, muy precisos. ¿Querías contar una historia? Cuenta una historia en tres minutos, cuenta una historia en cinco minutos, cuenta una historia en seis minutos. Y además, porque, por ejemplo, el mismo YouTube antes no te daba la posibilidad de subir más de diez minutos, que era, parece hoy una regla del pasado y de un pasado lejanísimo, pero existía esta regla de que YouTube no te dejaba subir más que 10 minutos y después ya fue eh, cambiando un poco eh, que si ya tenías más suscriptores o cosas así, pero evidentemente antes no podíamos darnos el lujo de tener formatos tan largos en estas plataformas. Y entonces, ¿cómo es que todo esto cuando Televisa está jugando o experimentando? Jugando creo que es una palabra terrible, ¿por qué no? Porque esto es una cuestión industrial y debe de haber sido serio. Sin embargo, me parece que eh, sí eh, le faltó mucho valor para hacerlo con mayor seriedad, me parece a mí, conste, porque sí logró meterse haciendo títulos específicamente para la plataforma de Tevolución. En esta línea les estoy contando que era eh, primero fue Es Más y después Tevolución. Y Tevolución se presentó ya en 2006 como este espacio, como este espacio que no nada más iba a ser repositorio, sino que también iba a ofrecer contenido con estas características de consumo directo del Internet. Y en esto de cómo Televisa jugó con las formas que ya estaban puestas ahí y que ya estaban a la mano para que cualquier creador de contenidos con el potencial y con los recursos que sí tenía Televisa para ofertar eh, propuestas que fueran dirigidas a, este, a estos públicos que ya estaban navegando en Internet buscando historias, es que se estrenaron dos webseries en el año 2000, ahora les digo 2008, se estrenaron dos webseries. 
pensando que con esto de web serie es porque pues, se tenían que nombrar de alguna manera y hacer la diferencia entre las series y las que se veían en internet o que, que eran hechas exclusivamente para el consumo de internet bajo estas normas y reglas y la primera fue La Doble Vida que fue una producción de Pedro Damián y Pedro Damián trajo a varios actores quizás en ese momento no eran actores tan conocidos como Alejandra Ambrosi como Verónica Toussaint, eh, como Francisco Familiar, y crearon esta que fue una webserie de 13 capítulos que se subió a Tevolución, y en Tevolución podías ir viendo los capítulos, no estoy muy segura si esta fueron, soltaron todos para que fueran vistos on demand, o las fueron dosificando eh, por, cada, eh, por cada lunes o un día a la semana para estrenar estas series, porque estos capítulos que eran de cuatro a seis minutos y que en este caso la trama era traer un poco de cómo, eh, cómo se estaba interactuando en los nuevos medios a partir de lo que se veía, a partir de lo que sumía, se consumía dentro de los nuevos medios. Entonces, la doble vida es justamente la historia de un grupo de personas que tienen una doble vida, por una parte tienen como la vida real y por otra parte asumen otras personalidades en Internet. ¿Cómo viven esa doble vida que llevan en Internet? Que creo que el día de hoy es muy complicado entender que tenemos ya una doble vida porque ya no es tan fácil desligar la vida que tenemos cuando ya en Internet pues tenemos mucha más información personal de lo que antes se antojaba para el 2008. Pero bueno, estamos hablando de estos antecedentes. Y hay otro que se llamó, esta fue producida por Pedro Damián, y la eh, siguiente webserie que también se produjo en ese año 2008 se llamó Colinas. Y esta webserie fue escrita y dirigida por Manolo Caro, a quien, si quieren ustedes... Eh, pensar quién es Manolo Caro él es el personaje que está haciendo ahorita cosas con Netflix, que hizo La Casa de las Flores que ha presentado otros proyectos y que eh, en el 2008 presentó para Tevolución esta serie que era de un grupo de chicos de la alta sociedad de Jalisco y que bueno, pues suceden cosas en sus vidas, ya saben un desequilibrio y no sé qué eh, pero bueno esto que también tuvo eh, su estreno en el 2008 y que eh, aquí en el caso de Colinas, que se estrenó en noviembre, fueron eh, capítulos que se fueron aquí sí subiendo una vez por semana. También ya se auguraba una segunda temporada de esta serie y... Aquí esto, perdón, se me olvidó decir también quienes participaban. Estaba Shilin Derbez, estaba Diana García, estaba Chuy Bracamontes y Eugenio Bartilotti. Y todo esto que se produjo también sentó las bases de capítulos muy cortos que no requerían y que no necesitaban, por ejemplo, de tomas de ubicación, que las escenas eran cortas, eh, que te tenían que dar una información importante durante esos seis o, o sea, cuatro o seis minutos o incluso hasta siete u ocho que podría durar un capítulo, pero tenía que pasar todo en ese capítulo y a diferencia de las telenovelas, evidentemente había que ser muy concretos, ¿no? Y esto también sentó las bases para lo que después se produjo, que fue una web novela, eh, que en realidad en Televisa no le pusieron mucho énfasis, la produjeron y... Simple y sencillamente dejaron de hacerlo. La web novela salió también por, te, te, por Tevolución y después simple y sencillamente desapareció, ¿no? ¿no? No volvieron a producir un solo formato ni de web serie ni de web novela. Decidieron que esto no era. Lo cual a mí me parecía muy terrible porque de alguna u otra manera siento yo en mi apreciación muy personal que tuvieron todo para haber creado una escuela nueva. Así como salieron los youtubers de esa camada, muchos de los youtubers que hoy ya son historia, no en el sentido malo, pues, sino en el sentido positivo, que son historia porque fueron quienes sentaron las bases de lo que después eh, dejó, empezó a hacer YouTube, o sea, de lo que dejó de ser y de lo que empezó a hacer como, como un lugar para la creación de contenidos originales. 
Creo que en este caso Televisa tuvo todas las herramientas para lograrlo y no se pudo. Y además me parece que hay muy poquita documentación al respecto. Yo llegué a esto por mi tesis de, de maestría, que fue hablar de web series y de web novelas, específicamente web novelas, pero todo el antecedente que hubo fue importante para mí. Y esto es algo que sigo sin encontrar en documentos que, que, que den cuenta que esta este tipo de producciones pasaron y que nos ayudan o nos pueden ayudar a pensar un poco en el debate o en la idea de que Televisa ha experimentado mucho y creo yo que ha perdido el tiempo. Y otra de las cosas que creo que no ha sabido aprovechar muy bien y lo ha documentado muy bien gente como Mauricio Cabrera, que ha sido un tema insistente de derechos, evidentemente, Jugar con los contenidos transmedia, eh, esta posibilidad de que los universos se expandan, de que planteen un contenido y que después esto se expanda a un libro, una serie, una aplicación, eh, un podcast, lo que sea. Acá hay un tema de, de derechos con los que se ha tenido que luchar mucho en Televisa, eh, digamos, la gente que trabaja y que propone con la empresa. Y de alguna u otra manera salió afortunadamente, aunque también se quedó como un mero antecedente, eh, una serie llamada Lockout, que fue muy interesante, fue una serie de 13 capítulos que se estrenó en Telehit, que de repente para cuando hacían estas cosas tan experimentales, utilizaban canales que no eran sus canales principales, después pasó en Canal 5, pero no eran los canales principales, Telehit tenía un nicho muy específico, de alguna manera creo que era inteligente esta onda de jugar con los nichos, pero bueno, Logout era una serie, eh, narraba la historia, se los leo aquí, narra la historia de un joven encarcelado injustamente por la muerte de su familia y quien después de pasar 15 años en prisión decide hacer, rehacer su vida descubriendo que su hermana sigue viva y es víctima de un círculo de prostitución en el oscuro mundo de la Deep Web. O sea, seguimos aquí eh, trayéndonos historias que tienen que ver con Internet, con cómo nos relacionamos con Internet, como ya lo habían planteado en La Doble Vida, pero aquí desde el famoso Deep Web, desde este lugar oscuro donde pasan muchas cosas. Y fue un experimento súper interesante porque la serie estaba contada a modo de thriller. A mí me pareció, a mí me gustó mucho, yo la vi, me pareció muy buena. Y había un tema de transmedia padrísimo. Tenían una aplicación, tenías que bajar una aplicación para que tuvieras eh, una experiencia de visionado mucho más saludable y, y, y fascinante y feliz. Y entonces, por ejemplo, si tú veías que había una escena en donde... Eh, estaban, por ejemplo, dos personajes interactuando y de repente a uno le sonaba el celular. Tú veías en la toma que veías en la tele que la persona solo revisaba su celular y lo bajaba. Y a ti como espectador no te decían qué estaba pasando o qué había visto. Lo que pasaba era que tú tenías que tener tu aplicación prendida durante el capítulo, abierta, pues, y justo en ese momento a ti te llegaba el chat como la captura de pantalla, por decirlo así, eh, del chat que le acababa de llegar, del mensaje que le acababa de llegar al protagonista o al personaje en sí. Y como ese, había muchas cosas que de alguna manera te iba completando la experiencia, que si no lo veías o sea, si tú no habías bajado la aplicación en tu teléfono, no pasaba nada. Tú seguías viendo y le entendías a la serie, pero si tenías el recurso de la aplicación, podías ir enriqueciendo Ay, cómo pego, perdón. Podías ir enriqueciendo tu visionado y eso era algo maravilloso. A mí me gustó mucho como experiencia, como espectadora, lo puedo decir. Estoy segura que no fue algo barato de hacer porque evidentemente eh, hacer una aplicación únicamente como para esto no debe de haber sido muy económico que digamos. Esta serie salió en el año... Eh, esto ya salió cuando estaba Veo, ni siquiera fue Blim, fue Veo, esto fue en el 2015, en mayo del 2015, y esto coincide también con eh, el momento en el que también se dio una telenovela a la que no precisamente le llamaron Transmedia, a esto tampoco le llamaron Transmedia, eh, eh, no me acuerdo cómo le llamaban, pero... 
que fue antes muerta que Lichita, en donde también hubo una aplicación que sacaron porque se supone que esto pasaba en una oficina y como todos godines y entonces sacaron un juego específicamente de la... Del, de la telenovela que se supone que todos jugaban que se llamaba Godinez World y entonces todos en la aplicación así como el, el Candy Crush y todas estas cosas y fue muy interesante ver cómo Televisa una vez más intentó experimentar con esto pero por alguna razón pausaron y estos temas que fueron tocados por la empresa experimentados por la empresa en algún momento de su, de su línea del tiempo, no cobró relevancia, no tuvo importancia para ellos y simple y sencillamente por una cuestión económica, por una cuestión de intereses o lo que sea, dejaron pasar oportunidades muy importantes de lo que hoy ya no es. ¿No? Es como cuando dicen que dejas pasar el momento y se va. Televisa dejó pasar el momento y ya no existe la posibilidad de regresar ese tiempo atrás en donde Televisa tuvo todas las oportunidades, incluso de generar una escuela. Aquí lo que hicieron con eh, las webseries pudo haber sido un tema muy interesante, quizás, como lo llegaron a hacer o, y, y que tanto lo cacarearon, por ejemplo, de haberse traído a creativos como, como Cuarón o como González Iñárritu o como Guillermo del Toro, que de alguna u otra manera trabajaron para la empresa, ya sea desde un punto de vista eh, empresarial, pues ejecutivo, o bien desde la creación y lo que acarían mucho, que si la hora marcada y que cosas de estas en donde estos eh, creativos empezaron, hicieron sus pininos y después hicieron lo que hicieron. Yo no sabía, por ejemplo, no, no había revisado que Colinas había, este, había sido escrita por Manolo Caro. Y de pronto se me ocurre pensar en todo lo que hubiera podido implicar que este tipo de formatos siguieran dándole oportunidad a estos jóvenes que estaban creando y que estaban muchos de ellos con una calidad muy buena y solamente necesitaban quizás el apoyo de estar ubicados, eh, de que sus videos se ubicaran en una plataforma que tuviera visión, que eso lo hizo en algún momento Televisión Azteca con un proyecto muy interesante que se llamó Irreverente, que después platicaremos de Irreverente, eh, Irreverente B se llamaba, y creo que eventualmente pudo haber sido un semillero. Eso lo creo, lo cree Raquel de los 2022. Y yo no estoy tan segura de que en su momento tuvieran la visión de apostarle a este tipo de cosas. Evidentemente vemos que no, que se quedaron pensando en que la forma que ya conocían de hacer televisión era la correcta, pelearon mucho con el tema de derechos y ahora estamos viendo que llega VIX, que siguen jugando porque no les cuajo Veo, porque no les cuajo Blim y porque entonces ahora quieren lanzar Blim, perdón, VIX, con todo este background. Y ahora sí te dicen, vamos a apoyar creadores, estamos haciendo muchas coproducciones, ahora sí. Pero lo que pudo haber sido un semillero muy interesante con formatos donde la empresa sí le entró y sí experimentó en algún momento, simple y sencillamente se quedan ahí como parte del recuerdo y yo los traigo a ustedes eh, para que quede ese antecedente y si alguna de ustedes, alguno de ustedes se interesa en historiar esta parte de los 2000 que es tan importante y tan enriquecedora en el tema audiovisual, no solo desde lo tecnológico, sino también desde lo audiovisual, pues aquí quedan estas, estos antecedentes de que se hizo y se hizo bien. Muchas gracias, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por estar en este podcast. Yo soy Raquel y ahora sí, con todas las de la ley, les digo que nos vemos en el siguiente podcast. Bye, bye. Te invito a que te unas al Club del Melodrama. Una actividad mensual gratuita que te ayudará a hacer lecturas y relecturas audiovisuales de series y telenovelas donde descubrirás que nada de lo que vemos y escuchamos ahí está por casualidad. Estamos en el grupo de Facebook que puedes encontrar como El Club de la Novela. 
te invito también a que me sigas en redes sociales. Me encuentras como arroba ratona de TV en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Y también en mi página de internet www.ratonadetv.com.